ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡ്രിങ്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ കുടിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സൽക്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും നോക്കാം ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ായിട്ടുള്ള ഒരു മധുരമായിരിക്കും ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇത് തിളച്ച് വന്നാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ തീ ചെറുതായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം തീ ഓഫാക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം നോമ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയോ അല്ലെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്